Abdülkadir diyor ki paketleyip git. Ulan biliyorsa sülüyle gelsenize niye devleti katıyorsunuz? Varsa tıpanı böyle geziyor ya aslan gibi tozu. Gelin de. Gelin de. Sedat Peker son videolarında dolu dizgin açıklamalarına devam ediyor. Vallahi yedileceksiniz. Billahi yedileceksiniz. Bir tripoda bir kameraya yedileceksiniz. Size söz veriyorum. Sedat Peker son açıklamalarında yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'a yüklendi. Gülerek yaptığı o açıklamalarında üst üste sert mesajlar verdi. Daha yedi başladık. Parça parça koparacağım etlerimiz. Ama namuslu olanlara söz olmaz. Yapmam. Ama sen derin Mehmet. Ne kadar derine gidersen git tutacağım seni orada. Peki Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili konuşmaya ne zaman başlayacak? Bir dönem sarayda Erdoğan'ın konuğu olan Peker, Cumhurbaşkanı'na da sırtını dönecek mi? Yok Suriye silahları onlar bunlar. Pa- Konuşacağız. Hep soruyorsunuz ya kardeşlerim ne oldu? İş nereden böyle oldu? Suriye'de büyük sorun var. Ama namusluların dediği gibi değil. Peker ilk 5 videosunda sürekli bir konuyu ısrarla gündeme getiriyor ama detaylarına girmeden üzerinden geçiyor. Ankara'nın Suriye'ye gönderdiği silahlar. Yani Erdoğan'ın dünya kamuoyunda en hassas gündemlerinden biri. Büyük sorun var o Suriye'de. Çok. Konuşacağız. Para almışım orada. Namussuzsunuz ulan siz. Kansızsınız. ABD ve Avrupa Erdoğan'ın Suriye'ye, Esad ve YPG'ye karşı gönderdiği silahların terör örgütü işi de temin edildiğini öne sürüyor. Tabi Erdoğan bu iddiayı yalanlıyor. Silah sevkiyatının şahitlerinden biri de Sedat Peker. Ankara'nın silahları Peker üzerinden Suriye'ye gönderdiği iddiaları gündeme gelmişti. Çocuklarımın paralarıyla lan ben. Ama alanlar var. Hem de neler neler alan var. Ee, he. Hepsini konuşacağız. Hem de neler neler. Peker sürekli ipucu veriyor ama silah sevkiyatı ile ilgili bildiklerini anlatmıyor. Şimdilik Erdoğan'ın yakın çevresine dokunan Peker'in Cumhurbaşkanı'na henüz dokunmaması bir strateji mi? İddiaya göre Peker saraydan hala umutlu ve yaptığı açıklamalara Erdoğan'ın vereceği ilk tepkiyi bekliyor. Eğer Cumhurbaşkanı da tıpkı Soylu gibi Peker'e bayrak açarsa Peker'in MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan başlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklenmeye başlayacağı iddialar arasında. Zaten devlet kötü değil ki ama devletin içinde namussuzlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz kardeşim? Niye rahatsız oluyorsunuz? Erdoğan'ı zor bir tercih bekliyor şimdi. Bir tarafta kendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve dirsek temasında olduğu Mehmet Ağar. Diğer tarafta ise iktidarın yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyonuna şahitlik eden bir mafya babası. E Mısır'la dostluk grubu kurdu. Bence sorun yok. E ama herkese böyle böyle yaptık da. Herkese böyle yaptık. Ne oldu? Ne diyeceğiz? Peker Mısır tartışması üzerinden aslında Erdoğan'a ilk dokunuşu yapmış oldu. Gerisi gelecek mi? Yoksa Peker sadece Erdoğan'ın yakın çevresini mi hedef almaya devam edecek? Henüz bilinmiyor. Erdoğan'ın Peker'i ülkeye getirtmek için düğmeye basıp basmayacağı tüm soruların cevabı olacak. Yakacağım dedi. Dünyayı yakacağım. Kızlarım için. <gülüyor>